For God hath put in their hearts to fulfill His will and to agree and to give the kingdom unto the beast unto the words of God shall be fulfilled. And the woman which thou sowest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Pray, Lord, ma'am. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Ang topic na aming Panginoon, continuation ng aming uh, topic before, mga false teacher, false teaching, Panginoon. We pray na balaan niyo po to, Lord. Kahit mga bata nga nandito, Lord, we pray na kanim sa utak namin na kayo po'y banal. Ang inyong salita ay hindi dapat uh, maliin at galangin, Panginoon. Ang inyong salita dapat in a way na Sinabi yung salita, ito yung totoo, kung sinong uh, sumuway dito, sinong uh, bumaligtad dito, at uh, bastusin ang inyong salita, Panginoon. Ito po ay uh, warning kami against them. And uh, pasok nga po dito yung Catholic Church, especially. Mga man Catholic, so I pray na walaan niyo pang bawat sa bigyan akong pangunawa, Panginoon. Salahin niyo pong gawa ng kaaway. Kaya mong mapupuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Ako po na po. Morning po sa lahat. Morning. Binasa ko lang yung revelation. No? Masayin ko pala ulit ito. No? Anyway, ang title po nito is, uh, ito yung series natin, yung naalala niyo po. No? Kasi again, may nagtanong, bakit mong daming false teaching, false church, tsaka bakit natin sila in-expose? Parang ganun yung tanong. Atating sa akin. So, doon ko na pagtanto yung aking pagkukulang. Okay? Though actually, pre-preach naman natin talaga ito. Hindi lang tayo nag-focus. Tindihan niyo po yan. So, more on encouragement tayo madalas. Pero sinasagihan lang natin yung mga ganito. Ngayon so this time, nag-upisa po tayo last month. Ang title po actually nito is Many False Prophets. Ngayon yung series. Okay? Ang title natin today is Roman Catholicism, Mother of Harlots. Okay? Ano yung Catholic? Sinong Catholic dito? Wala na. Salamat. <laughs> So, pero tayo, Catholic tayo dati, di ba? Kalami ng Pilipino, Catholic. Pero hindi na ako, hindi na ako nag-identify bukod sa pastor akong Baptist. Dati ako Catholic, kasi hindi naman ako nagpaalam doon, malis na lang ako. Yan, dapat lang naman. Actually, yun ang gusto natin mangyari sa lahat ng Pilipino. Iwanan yung mga maling aral, katuluan, tsaka yung mga maling nag-aaral. Ah, nag- nangangaral. Kung mali yung tinuturo ng pare, ba tayo pupunta doon, di ba? Logical lang eh, di ba? Ganon din, syempre, hindi yan nag-iisa. Of course, uh, sa series natin, dadaanan natin lahat yan. Ano pa yung mga kulto? Kay Soriano, Iglesia ni Manalo, dating doon, ano pa? Saksi ni Batman, Mor- Morons, Later, Late, Later Day Satan, ano pa? Lahat po yan. No? Pipiliin natin yung relevant sa atin, mga Pilipino. So, kaya inuna natin sa Catholic. So, actually, sa buong mundo, relevant to eh. Amen? Kaya medyo, ano kayo, hawa kayo sa upuan nyo. Makinig, ha? Ganda ng bihis kayo ni Maddy, ha? Ay, di palang ganun eh. Nasaan na yung kayo, ano? Ay, miss ko siya, ano, Jackie. May mga ganyan daw kayo eh. Nasaan na ba? Ayan, nakabihis ng mga to. Si Irish na lang, oh. Irish, si Sandy. Ayan. Hindi tayo makapunta ng taytay, eh. Anyway. <coughs> so, ganito po yan, ha. Bakit natin pag-aaralan to? Para ma-warning yan tayo, eh, men. Eh, hindi na ako Catholic, eh. Yung kapatid mo, kay ibigan mo, Catholic. Di ba? At mag-priest tayo, karamihan sa Pilipinas, Katoliko. So, para maintindihan natin kung saan natin lalagay yung sarili natin, at sila din. Okay? Hindi pwede sabihin, okay lang yan, pareho lang, hindi nga okay. Pero yung tinanim nila, ang maling-mali dito sa bansa natin, ang hirap niya, ang hirap idil. Kaya inaaral po natin dito. Amen? Yung mga false doctrine nila, at di natin kaya, ano, sa dami po niya, di natin kaya isa-isahin. Kaya the, this morning, hindi, iyan ako muna yung introduction natin, yung nangyari last, last month. Last month, okay? Yung series natin. Pinag-aralan po natin ways to identify and combat the false teachers. And syempre, mga false religion. So, number one to seven to. Number one, know God in His Spirit. Maligtas ka muna dapat. Pag ligtas ka, panalo ka na. Okay? Pero hindi ibig sabihin, makakalis ka agad doon. Yung tanong natin kahapon eh. 
sa ating soul winning training. Number two, learn and examine. Pag-aralan nyo. Hindi ka pwedeng, hindi ka makapag-decide agad-agad kung hindi mo inaaral. Napakadami na lang kasi nungalingan yan. So, pag hindi mo inaaral, hindi mo rin ma-identify, hindi mo rin pwedeng labanan, hindi mo kaya. Okay, number three, acknowledge and know that there are many false prophets. Medyo obvious yun. Dapat maintindihan mo na si pastor, bakit sinasabi mo mali ito, ikaw lang nag-asabi niyan. Hindi kaya, pwede lang lahat tayo mag-join forces eh. Kung pwede. Eh, hindi nga eh. So, hindi ako nag-umpisa niya ng Panginoon mismo, may marami siyang kalaban, di ba? Panahon ni Jesus, sinong kalaban niya? Mga Pharisee, Ganun din. <clears throat> number f- uh, number four, ito. Punta dito sa series natin. Know and identify the Lord's primary enemy. Sino pinakalaban ni Jesus? Satanas. Pero sa mundo, sino? Sino yung pinakamatinding kalaban niya? Sino yung papatay sa kanya? Mga hudyo, di ba? So, sa palagay nyo ngayon, tumigil na sila. Nung sumigat yung Christianity, tumigil na yung mga Hudyo, na wala ba sila, naubos ba sila? Hindi nga eh, pero konti lang yan. Pero ang laki na influensya niyan sa mundo. Kaya, kaya sinabi natin dito, yung mga Antichrist. Okay? Yung talagang galit sila kay Jesus. Ibang religion, wala nang pakilang kay Jesus eh. Alam nyo ba yun? Yung mga Buddhism, galit ba yan kay Jesus? Hindi, sasabihin nyo lang na, idagdag mo lang itong mga... Si Buddha, kung ano-anong kalokohan yung Buddhism eh. Pero galit na galit talaga kay Jesus, eh, no? Mga Hudyo. To the point na yung mga talagang ano dyan, yung matinding uh, adherent ng mga Hudyo, alam nyo mo ginagawa nila? Pag binanggit mo yung pangalan ni Jesus, dumudura yun. Galit sila, as in, galit. So, dapat maintindihan natin yun. Kaya kasi yung ibang false teacher, ibang... Uh, na kulto lahat yun na influence ng Judaism lahat hindi yung Islam ha siyempre iba yun eh yung mga ibang Christian churches quotes okay and then uh, so sh- sila yung pinakakalaban ng Panginoong Isus galit kay Jesus number 5 draw strength from the Lord Himself as His children so ito mga Baptist parang hindi tayo kilala ang hina natin sa Diyos ka humatak ng lakas amen So, hindi mo malalabanan yung mga yan eh. Paramihan, para hindi. Number six, have the true love, the love of God. Okay? Kasi pag mahal mo ang Panginoon, mahal mo yung mga mapupunta sa impyerno kasi yung mga yan, katulad nyo. Kung hindi kayo na-reach ng gospel, impyerno kayo. Ang dami pa nila. So, kung meron ang pag-ibig ng Diyos, hindi ikaw yung, ay, ako na, bahala lang sa impyerno. Kung wala kang pag-ibig, ganun yun. Kaya kung may pag-ibig ka ng Diyos, warning ang may iba. Amen? Amen. Uh, last is, sabi niya, testified of the Lord Jesus. So, ganun yun. The more na gusto all winning ka, preach mo si Jesus, yung mga kulto na yan, tumitiklop yan. Maniwala kayo sa hindi. Kasi may takot din yan mga yan. Amen? So, yun ang, yun ang way to combat yung mga false teaching. Ngayon, isa-isahin natin sila kasi sabi sa ating number two, learning and examine, di ba? So, Aralin natin isa-isa yan. So, number one today is yung Roman Catholic. Malamang hanggang hapon to. Okay? Uh, Brinay ko lang sa dalawang ano to. Yung major errors sa mga others. Okay? So, lahat naman to importante. Pero, sana itong panalangin ko ha. Ay, sa inyo, wala naman nagtaas na siya ng Catholic eh. Pero lahat tayo Catholic dati, di ba? Ito ngayon, di na. So, gusto ko ganito, ha? itong panalangin ko. Pagtapos natin today, sana makatindig kayo kami ang hapon. So, kahit ngayong umaga lang, pag alis nyo dito, gusto ko, sana, panalangin ko, yun, alam na alam nyo na to. I mean, hindi na kayo magtataka, ba't si Pastor galit sa Catholic? Alam mo na rin, di ba? Isa-isahin natin yan. So, yun, dito tayo, mag na tayo. Ano ba yung mga major error ng Catholic? So, kailangan ko pala ng internet dito. Sa so, ganito nga gawin natin, wala akong masyadong reference dito. Uh, binasa lang po natin sa Revelation. Bakit? Kasi mayroong sinasabi doon na, 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 ano nyo ba kanina? Mayroon daw Mystery Babylon, the Great. Sabi doon, di ba? 
Meron isang city Eh, pambihira itong city na to Malakas, mayaman Pero pinagpapatay niya yung mga Lingkod ng Diyos Hmm, sino kaya yun? Kilala niyo yun? Amaya, ah, may kilala niyo Okay And then uh, Isa-isahin natin yung mga major error nila Para uh, Para nila tigayahin, di ba? Ganun pala yung Catholic, ayaw ko na sa Catholic ship. Ganun yun. Okay? So, number one, yung pinaka-pinaka, siyempre, kaligtasan. Sino dito ang ligtas na? Si Rain. Si Rain na naman. Kailan ka na ligtas? Yun, amen. Ako, naligtas ako, 20 years old na ako, ganyan. Eh, dati may Catholic, ano nangyari? ba? Diba? So, hindi ako naligtas sa Catholic kasi nga, hindi nila alam yan at mali sila dyan. Nalilit, nililito nila pati ibang tao. So, uh, first error nila is kaligtasan. Ano ang tinuturo ng Catholic sa kaligtasan? Tingnan natin mismo sa kanilang bibig. Sa sarili nilang bibig. Kaya, puto internet tayo na. Anong sinabi nila? Sino nakakalam? Si, uh, si Rain ulit. <laughs> Anong tinuturo ng mga pari? Paano ka maligtas? Rain, alam mo ba? Hindi. Okay, mali pa rin yan, di ba? Ba't nila tinuturo? Pero pag tinanong mo sila, hindi nila na siyang ina-address siya kasi nga alam nila mali sila eh. Kaya ang ginagawa lang nila po si Mary, Mary, kunwaring worship, kun, puro kunwari, kunwaring Bible, kunwaring... Ganyan ang Catholic eh. Kaya nga may isang pastor, hindi nakapag, eh, nakapagpigil eh. Alam nyo ginawa? Nimak niya yung mga pare eh. Yung, uh, ginagawa ng pare, di ba yung ano? Winawisika ng tubig yung ano? Sino na nawisika dito ng holy water? Eh nga, lahat siguro tayo. D dati sa akin, pupunta pa sa school eh. Yung matindi. Kasi dati, panati ko yung St. Matthews eh. Pupunta yung pari doon. Eh di... Kaya pala yung ibang classmate ko, umaalis. Hindi ko maintindihan dati yun. Ito, tingnan natin yung website nila. Yung pala, donate pa. Huwag na. Uh, salvation. Paano daw tayo maliligtas according sa Catholic? <clears throat> Alam niyo, iniba na yung iniba na nila yung ano nila eh. Iniba na nila yung website nila dati. Text lang to eh. Ah, ito na lang muna. Okay. Ito ang tinutunaw nila, number one ha. Walang kaligtasan sa labas ng church Ito, Ang ibig nila sabihin sa church nila Yung Catholic Church Pag hindi ka Catholic, hindi ka maliligtas Tama ba yun? Maling-mali yun, di ba? Actually, karamihan ng ano talaga Isa yan sa mga signs Makinig Lahat ng mga false teacher False churches Masabihin nila, kami lang ang tama Tama ba yun? Pastor, ikaw, hindi ba siya sasabi mo? Hindi. Kahapon lang, soul winning training kami. Ang tanong sa akin, daddy. Eh, paano pag hindi sila umalis doon? Anong sagot ko? Hindi, ligtas pa rin sila. Kung ligtas sila. Diba, hindi natin tinatago yun kasi yun ang totoo. Hindi natin pwedeng dagdagan ng Bible. Amen? Ito yung sabi, oh, ako, babasahin ko sa kanila mismo nagsabi. Ha? Ito sabi nila, Why does the Catholic Church teach that there is no salvation of the, outside the church. Sa Tagalog, bakit tinuturo ng mga katoliko na pag hindi ka katoliko, hindi ka ligtas? O, sila na rin sabi, hindi ba kinukonta nito ang salita ng Diyos? Ito yung kinote nila, Acts 4.12, magandang verse, kaso mali. Okay? Sinabi nyo dito, there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men. Which by which by which we must be saved. Tanong nasa yung Catholic jan. Tinuto nyo jan si Jesus. Outside of Jesus, walang kaligtasan. Tama yun. 
Sinabi bang outside of the Catholic Church walang mailigtas? Mali, di ba? Nakita yung panluloko. Ganun din yung ma- Iglesia ni Manalo eh. Madalas ganun eh. Ang gagawin nila, uh, well, pwedeng ito, di ba? Walang maliligtas kung hindi kayo ay Kristo. Tama naman. Kaso, bigla nilang isi-shift. Dapat Iglesia ni Manalo ka. Kasi sinabi ko, Iglesia ni Manalo, alam nyo na yun ha. Makita yung panluloko na yun. Uh, hindi nila in-address eh. Ito. Work out. Paano ka maliligtas? Eh, dapat mag-work ka. Ah, bakit? Kasi nasa Bible daw. Kaso, ah, mali yung todo. Diba? Sabi sa Bible, may muscle ka ba? Anong isabi ng workout? For example, pag sa muscle, anong ginagawa mo sa muscle mo? Pinapalakas mo, ba? Diba? So, gabi mo, mag-workout ako, basta pumunta ako sa gym. I-workout ko yung aking muscles para lumakas, tumibay, di ba? Ibig sabihin ba na pag nag-workout ka, wala kang muscle o meron ka ng muscle? Meron na. Kaso, pinapalakas mo lang. So, sa case ng itong verse na to, pag sinabing work out your salvation, mali na naman yung puro nila kasi parang sinasabi nila doon, mag-work ka para masave ka. Hindi sinasabing gano'n sa Bible. Sabi sa Bible, meron ka, save ka na. Pag sinabing work out, eh, ligtas ka. Ano dapat ginagawa ng ligtas? Naglilingkod dapat sa Diyos. Pero hindi sinabing maglingkod ka sa Diyos, maliligtas ka. Nakita niyo yun? Malinaw yun, ha? So, ano pa? Uh, lalayo tayo din. So, okay na muna yun, ha? Kaya, ganito po yan. Kaya itong mga katolik, ang tinuturo nila, yung mga baby, kailangan binyagan. Bakit? Kasi, para sa kanila, ang pagbibinyag ng tubig ay isang Uh, sabi nila doon, parang sacrament Na dapat magkaroon ka muna Gawin mo to para ikay maligtas Tama mali Nasa sa Bible yun? Una, wala okay? kaya, mal- kaya ginagawa nila yun Kasi mali yung turo nila sa kaligtasan And therefore Binaptize nila yung baby Kasi ang turo nila, kailangan i-baptize So hindi tama yun Sabi ka nila rin kanina, nag-solwinin kami doon Tumanggap siya Kaya bang gawin ng baby yun? Sino ko nakakausap yung baby? Ako yung baby namin, kinakausap ko yun. Pero walang ano yun, nanay-tatay lang. Na ABC. Yun lang yung nag-uusapan namin. Siya na, hindi ka mag-uusap ng kaligtasan. Okay, kasi hindi niya may tindihan yun. Okay, so... Number one, mali yung salvation nila. Mali yung infant baptism. And then, ito. Ewan ko, masasearch ko dito. Sana masearch ko sa kanilang website. Indulgence Alam yung indulgence? Isa to sa mga pinaka-pinaka Mali ng Catholic Indulgensya Kung nag- uh, Anong grade ka na ba? Tapos ka na sa LP Libustarismo? Ay, ganun Eh, kahit yung noli First year? Sa amin, third year, fourth year. Third year yung noli. Alam nyo bakit sinulat ni Rizal yun? Para warning nyo mga Pilipino. Kasi yung ibang Pilipino, hindi na nag-iisip. Kasi nung panahon ng Kastila, kahit sinakop na tayo nila, yung iba nagtitiwala pa rin sa Kastila. Ba't ganun? Kasi may way sila na para hindi lang tayo alipinin militarily, pati utak natin gusto na nang uh, i-conquer. Ganun po yan. Okay? So, kung may sasakop sa atin, yung Panginoon na sumakop sa atin, amen? Hindi yung mga kusinong wicked people katulad ng Kastila. So, ito, ito. Ayan na, sila nagla, nagsabi. Yung indulgence is Ito yung sabi nila, okay? An indulgence is an extra sacramental remission. Pag sinabing remission, pagpapatawad. So, napapatawad daw sila pag nagbigay sila ng odolhensya. At yun ang nga nangyari sa Nolimitang at saka sa El Pilibisturismo, mayroong mga kumalaban sa Catholic priest, tapos, uh, ano na sila, hindi daw sila maliligtas. Tama ba yun? Ayan, yung mga sacrament, sacrament. So, Sila na nagsabi, extra-sacramental. 
yung sacrament yan daw yung magliligtas sa kanila pero yung indulhensya labas pa dun so, extra eh so, talagang napakalayo na sa turo ng Diyos pero ang sinasabi dun ikaw daw ay papapatawad at ito yung igagrant ng church meaning sila okay kasi daw silang may kapangyarihan ang tindi nito mga ito no? pero na hindi nga sila ligtas eh Diba? Paano sila nagkaroon ng kapangirin? Nainiwala ako, may tinuro din tayo nyo dito na Pero hindi yun sa kaligtasan Hindi ko pwedeng alisin yung kaligtasan ni Jamie Dahil uh, Na-late siya sa church Hindi ko pwedeng gawin yung kahit gusto ko <laughs> Diba? Hindi ako gagawa nun Kung ano man yan Nag-asawa siya ng unsaved Huwag naman Pero Kahit gusto ko, wish na wish na ako Di asal na asal ako Akin na kapangirin, ano? Kaligtasan mo Itong mga to, gano'n ang ginagawa nila kasi nasa kanila daw ang kaligtasan. So, mababanggit siya dyan yung purgatorio. Bakit? Kasi kaya sila bayad ng bayad ng indulensya, papamisa. May kinig ba kayo? Salamat kayo. Katolik po ba yung ba kayo? Hindi na. Okay. Nung dati ginagawa na itong mga lola natin, anong ginagawa nila? Yun na matay niyo mga kamag-anak para mapunta sa langit Nagbabayad sila sa Catholic. Tama ba yun? Hindi parang binayaran mo langit. Paano yung mahihirap? Diba? Kaya makinig kayo. So, wala tayo natapos ha. Number one lang. Importante kasi ito. Huwag mong papakilaman yung pinakaimportanteng uh, bagay sa buhay ng tao. Kaligtasan ng kaluluwa. Pag pinakilaman mo yun, loko-loko na talaga. Kaya ito yung number one natin. Napakarami nito. 7 plus 8 is hindi pa to lahat. Ito yung mga errors ng Catholic. So, ang major is 7 lang na lista ko and then 8 is yung later. Okay, so mga inig. So, bibilisan ko na lang para at least may record tayo. Na-miss nyo to. Puntahan nyo sa YouTube. Number 2. So, unang kaligtasan, importante, mali sila. Number 2, ito yung ginusto ko dito na. Good. Ilan ang Ten Commandments, uh, Prince? Prince, sumagot ka. Ilan ang Ten Commandments? Sagot. Oh, sampo, ang galing ah. Sino yun? Bakit sampo? Kasi ten, di ba? Ito ang ginawa ng loko-lokong Catholic Church. Tingnan nyo. Ito tayong uh, pagdalawa to. Ito. Jackie, ilan ang Ten Commandments? Ha? Sampo. Bakit sampo? Eh, Ten Commandments nga eh. Pastor naman eh. Ito yung version nila, no? So, nakikita nyo po dito sa kaliwa nyo, yan yung tama, okay? Pwede mo bawasin sa Exodus 20, Deuteronomy 5, malino yung inulit pa. Ito yung sa Catholic, yung nasa kanan, okay? Anong pagkakaiba? Para yung 10, di ba? Kaso, okay, pansinin nyo yung dito sa kanan, meron ba ako dito, ano? So, sa tamang Ten Commandments, sampo din. Kaso, nakikita nyo number two, sabi dyan, Thou shalt not make unto thee any graven image. Yan ang commandment number two. Pansin ninyo sa Catholic version. Nasa na? Nawala. Kasi number three yan sa tunay. Okay? Sa tunay, number three is ganun din. Thou shalt not take the Lord the name of the Lord in vain. Bakit naging number 2? Di ba sila mga bilang? Matatalino nga yan eh. Di ba? Nasa nang rain. Sa palagi, nakakita ng Catholic di matunong mga bilang. Matunong yan. Magaling nga yan eh. Pero ba't nila inalis? Kalagay mo. Ang number 2 is hindi ka dapat gumawa ng anumang imahe. Yan ang commandment ng Diyos. Huwag kang gagawa yan. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahe. 
Ano yung props din tayo dito, eh, no? Okay. Hindi nyo kuha, ha? Sige. Gusto ko makuha nyo. Baka hindi malinaw, eh. Uh, Statue of Mary. Eh, baka mali... Yan. Ilala nyo ba ito, mga bata? Ano mo sana... Ay! Lasada, pambihira Lasada, oh. Dali. <laughs> Ay, sinin, magkano daw? 806, may Diyos ka na. May Diyos ka na. Kailala nyo ba yan? Itong bahay namin, mayroong ganyan dati dito. Winasa ko. Okay? Ang tawag dyan is imahe. Ang tawag dyan sa English, image. Bakit image? Kasi parang ginaya sa isang Uh, pwedeng tao, pwedeng Diyos, pwedeng hayop, pwede ng image, di ba? So, nakakita na ba yung ganito? Sabi nga sa inyo, dito, last time, di ba? Binasag ko lang. Nakikita ba yun sa mga Catholic Church? Madami! Iba-iba, yung iba, matangos, yung iba, maitim, yung iba, pulot. Yung Jesus pala dapat. Eh, mali naman ako eh. Black Nazarene. Ayun ang paborito ko eh. Black Nazarene. Ano kasta ba? Okay. Ayan. Famous mga Pilipino. Ito na lang. Ito na lang. Ayun nga. Ayan, kita nyo naman, di ba? Ito yung malapit. Ito yung mga tao pag nagkumpulan na. Okay? So, si G sino to? Uh, Reg, sino to? Ha? Sino to? Yung nakadress. Oh, uh, black. Sino nga yun? Si Jesus ba yan? Oh, very good. Si Jesus ba to? Ang mga bata pa kasi, okay. Ito mga loko-lokong Catholic na to, anong ginagawa nila? Si Jesus daw yan. Una, pag lalaki ka, ako, hindi ako mag-dress. Amen? Amen? Hindi ako mag-apalda. Tapos naging kulot pa. Nang ako, may itim din ako, pero hindi ako ganito ka itim. Okay? So, ba't yung may Jesus na kulot, may Jesus na straight, may Jesus na... So, hindi loko-loko tayo. Amen? Amen? Yan ang sinasabi sa Bible na imahe. Mga Diyos-Diyosan. Hindi si Jesus yan. Amen? Amen. Niloloko nila yung mga tao. At banda, hindi nyo nga niloloko. Eh. Tingnan mo nga itong gano'ng karami ito. At may nagsabi ng pare, naalala ko sa Channel 7. Okay? Tingnan ko rin dati. Sabi ba ng pare, hindi naman ito ang ating sinasamba. Yung sabi ng pare, bandang huli, wala na siya doon. Tsaka hipokrisi yun. Amen? Alam niyo, hipoko ito. Sinasabi mo, ganito, ito yung totoo. <clears throat> Sinasabi na, hindi nila sinasamba eh. Pinapahira nila. Pinaparada nila. Ang mga bagay na pinaparada, kahit ano man yan, okay, pinapamahanga mo, gusto mo yan, tingalain ng mga tao. Ganun yung kasimple. So, the fact na hindi nila tinatanggal itong tradisyon, pinagkakitaan na yan, Okay, yung huli ko nakita yung Quiapo Church. Church. Wala pang aircon yun eh. Nakapagsamba pa ako dun eh. Dun yung sinasabing lumuluhod sila eh. Ngayon, aircon na. Makita namin. Nakakaintindihan ba tayo? O ngayon, tatanawin ko kayo ulit. Bakit kaya nila inalis yung ganun? Ang Ten Commandments. Michael. Ito yung tamang Ten Commandments. Sabi ng Diyos. Huwag kang sasamba, huwag kang gagawa ng mga ganon, sabi ng Diyos. Yung Catholic, ito yung version nila, inalis nila yon. Bakit kaya sa palagay mo? <laughs> si Ronel. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng ganon. Wala tuloy. Oh. Ano lang, Nazarene o Mary... 
Oh, bakit? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Bakit sila inalis nila yun? Hindi mo alam. Ikaw. Hindi mo alam. Palagay mo lang. Ha? Kailangan mag-get your friends. Kaya tama na. Ten, okay. Ulitin ko ha. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng anito. Ng Diyos Diyos ha. Yung nasabi ng Diyos, katotoo. Yung Catholic, inalis yung commandment na yun. Bakit kaya? Hindi mo rin alam. May pinakita ko na nga. Ulitin ko nga. Sabi yung forward dito. Sino gumagawa nito, Prince? Ano ba yan? Sorry. Ginawa ito ng Catholic. Okay? Tama ba ito? Gumawa ka niyan? Hindi. Sabi na Diyos, huwag kang gagawa. Sila gumagawa. Inalis nila ngayon yung yung commandment na sinabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Inalis nila. Bakit kaya? Ha? Ayan, sige, ganito na lang Kunwari, sinabi ng magulang mo Huwag kang mag-ML Eh, gusto mo mag-ML? Anong gagawin mo? At tanongin mo Sinabi ba sa inyo na huwag mag-ML? Anong nasabihin mo? Depende, di ba? Kung gusto mo talaga mag-ML so, Hindi, hindi naman sinabi sa akin ng magulang ko yan Natindihan niyo na? Michael? Natindihan mo na? Bakit nila inalis? Kasi wala sa pangailang sa sinabi ng Diyos. Ayaw nila, gusto nilang masunod yung sarili nila. Ganun lang kasimple yun. Hindi ako galit sa inyo, ha? Inasabi ko, ganito katindi tong Catholic na to. Amen? <coughs> Palibhasa, alam nila yung mga tao, di nagbabasa ng Bible, papalitan nila yung salita ng Diyos. Kaso may problema, Ten Commandments yun, paano na yan? Pag inalis nila yung isa, Nine Commandments na lang. Anong gagawin nila? Oh, itong ginawa nila. Inalis nila dito. Ginawa nila yung ten, ha? sa tunay, ano nakalagay? Thou shalt not covet. Ay, sorry. Hindi nga pala ito nag-zoom, no? Houston, we have a problem. Hindi pwede mag-zoom. Okay. So, nagkakaintindihan ba tayo? Kailangan, Ten Commandments pa rin. Pag inalis mo yung isa, nine na lang. Oh, may problema tayo dyan. Kaya ang ginawa nila, nakikita nyo ba yung, ay, ba't ganun? Gumagawa ang kaway. <laughs> okay. So, ang ginawa nila, inalis nila yung two, Maiging siyam na lang. Anong ginawa nila? Yung commandment number 10 ay hinati nila ngayon. Ginawa nilang, you shall not covet your neighbor's wife. And then, you shall not covet your neighbor's goods. Ang problema, at punta natin sa Bible. Hindi siya sabi ng Bible. Kasi, actually, short 10 version niya. Kahit itong nandito, eh, di ba? Exodus 2. 20 pala. Ito yung Ten Commandments. Nakita niya yan? <clears throat> thou shall not, thou shall not. Okay? Thou shall not kill, thou shall commit adultery, shall steal. Ang huli is ganito. <clears throat> thou shall not covet thy neighbor's house. Thou shall not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor his anything that is thy neighbor's. Tindahan niyo ba? So, ibig isin, buo yun eh. Huwag kang magpo-covet kahit ano pa yan. Asawa niya, bahay niya, uh, ano ba ngayon sa empleyado niya. I think ganun eh. O yung kanyang kotse. Kasi wala na ox ngayon, tsaka as. Yung kanya, kahit ano, cellphone niya, huwag mong kainggitan. Huwag mong pagnanasaan. Anong problema dito? Ang problema dito, ba't nila hinati ito? Ha? Kasi nga, kailangan maging sampu eh. Ay, tignan yung panluloko na yun. Wala pa tayo sa matindi, ah. Pangalawa pa lang tayo. Una, yung kaligtasan. O sana, mga kapatid, yung namahal, ang nakikinig online, ganun eh. 
Huwag niyo tayong paloko sa Catholic. Amen? Hinaloko tayo, sinusubukan nila. <coughs> Pero, hindi tayo papaloko. Kaya nga, inaalam natin kalokan. Okay, so, luto na ba yan, ay? Hindi pa. Okay, tuloy lang ako, ha? So, number one, salvation. Kanila, by works. Kailangan magtabaho ka, sabi sa Bible, by grace through faith and not of works. Baliktad ang atulig. Amen? Yung baptism sa atin, adult or young adult, basta marunong na mag-isip. Katulad ni Reg. Nabaptize ka na ba? Ayan. Kasi matalino ito eh. Ang galing sumagot eh. So, alam niya na. Binaptize ko na. Tumanggap sa Panginoon eh. Indulhensya. Pinagbabayo tayo ng kaligtasan. Mali. Number two, yung idols. Nakita nyo kanina. Mali. Gusto nilang itama. Sa halip na itama nila yung sarili nila, anong tinatama nila? Minamali nila yung Bible. Loko-loko yung mga yan. Maniwala kayo. Lalo yung mga leader nila. Amen? Amen. False teacher. Pangatlo, nakita nyo na rin kanina, pagsamba kay Mary. Okay, tingnan natin sa sa kanila mismo. Catholic Answers. Sinasamba ba namin si Mary? Ewan ko, tatanggi nila yan. Malamang hindi. <laughs> Mary worship. Okay? Wala. Wala, di ba? Why pray to Mary? Yan, yan na lang. Kanino ka na nalalangin? Sino nag-pray dito? Nag-pray ka ba? Kanino ka nag-pray? Okay? Jesus. Diyos ba si Jesus? O, kaya pwede tayo mag-pray sa kanya. Nag-pray ka ba kay Pasto? Pasto. Panalangin ko po. Pagalingin mo ako. Sino nag-pray dito? Nang ganun. Kay Pasto ka nag-pray? Okay, ito ang sabi nila ha. Sila nagsabi nito. Why pray to Mary? Because Jesus has given us His Blessed Mother as our great spiritual mother. Tingnan natin sa Revelation 12. Pambihira, no? Alam ko to eh. Yung, yung ba sinasabi doon? Yung yung kalokohan itong mga to, ha? Revelation 12 daw. 7 ba, sabi? 17. 17. <clears throat> okay, magbasa lahat. Ready, go. Nasaan dyan yun? Nakita nyo ba? May Jesus, may woman, at may keep the commandments. So, yun. Yun na yun. Ganun ba yun? Hindi pwedeng pagbalik-balik tayo niya. May nakita ka lang Jesus at may woman at keep the commandments. Ano sabi nila ulit? Ginawa daw ni Jesus ng kanyang blessed mother ay ating spiritual mother. Asan yun doon? Nakita niyo ba? Hindi. <laughs> Ang layo, di ba? Hindi mo alam kung tanga itong mga to. Ewan eh. Alam niyo, katulad nung kanina, di ba? Hindi naman tanga yan na hindi marunong magbilang. Pero naiging tanga tayo minsan pag tayo ay... Nenek, mga bata, pag gusto mo sumaway, naiging tanga ka. Alam niyo ba yan? Alam mo na, kasama ito, pero ayaw mong gawin yung tama, susuway ka, maiging tanga ka nun. Ba't mo susuway yung magulang mo na gusto mapabuti ka? Di ba? So, ganun din itong mga ito. At kayo din, pag kayo ay sumusuway sa Diyos, kahit sino ka pa, ito ang tama. Ito sinabi ng Diyos. Do, yan ang tama. Tapos susuway ka. Ayaw mo nung gusto ng Diyos. Ayaw mo mabuti. Anong gagawin mo? Hindi e yung kalokohan. Kaya ito, napakalinaw dito. Hindi mo kailangan maging genius. Na walang sinabi dito na sinasabi nila. Sa nila na derive yun, wala silang pakialam. Ang ginagawa nila sa Bible, meron na silang set of doctrines. Ahanap sila dito ng katulad nung malamang sinurge lang nila sa Google. Ano ba yung may woman dyan at may Jesus? At may commandment? Boom! Lumabas to. O yan, yan, yan na lang yun. Kahit hindi ito sinasabi nito. Diba? 
So, ginagawa ko yung tanga niyan. Kaya dapat hindi na ako magsabi sa inyo yan. Kaya na mismo, pag sinabi ko, huwag kayong magsimba sa Catholic, salamat po, pastor. Alam na namin. Di ba? At yung mga kaibigan din natin, maawa tayo sa kanila. Amen? Amen. Ginagawa silang tanga eh. Nakita niyo ba yun? Hindi ko na itong kapatuloy ito kasi yung pala kasi nung alingan eh. Ginawa daw nung, wala namang sinabing ganun. Hindi ako galit sa inyo ha. Galit ako dito. Kaya sinasamba nila si Mary. Hindi natin alam wala sa Bible yon Pero gumagawa sila ng sarili nilang katuluan. Niloloko nila yung tao. Sabi sa Bible, ang Diyos lang ang sambayin mo. Tapos pag naglig, naglagay sila ng ibang sasambayin natin, loko-loko yun. Tama ba? Ang Diyos lang. So, sambahin natin. Yan ang pangatlo. Ang apat, anong oras na? Kailang minutes na ako dyan? 10 minutes. Ito. Forty-three. Forty-three. Alright. Ten minutes pa. Amen? Amen. Isang oras ang kota ko dito eh. Kakain naman tayo eh. Pangapat! Sino leader nila? Ano yung call naman yung father? Matthew 7. Limutan ko pala. Nabisado natin to eh. Twenty three pala, sorry. Okay, basahin natin ito lahat ha. Salisalitan tayo. Ako muna. Say the, saying the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Oh, therefore, whatsoever they give you observe, that observe and do. But do not ye after their works, for they say and do not. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do for the seed of men, they may draw their phylacteries, and enlarge the borders of their garden, and love the uppermost rooms of the feast, and the chief seats in the synagogues, and greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. Neither shall you be called masters, for one is your master, even Christ. So, malinaw po dito ang ang context natin. May mga tao daw, mga loko-loko. Ano kaya gawain nila? Gusto nila sila yung laging father, father. Iba, so magdadamit yun ang talagang di yung pagkakabal ng kahit sino, amen. Kasi pag nakita mo yun, uy, gusto kong galangin ako. Yung sinasabi ng Panginoon dito eh. Itong mga to, ito yung mga Pharisee. So ngayon, wala tayong Pharisee sa Pilipinas. Salamat naman. Meron din yan, pero takot yan. Salamat sa Diyos, sinara naman sila dito. No? Pero, may mga gumagaya sa kanila. Sinong gagaya dito sa kalaban ng Diyos? Di mga kalaban din ng Diyos. At sinasabi dito, eh no, may mga, ang, dito lang tayo sa bandang uli. They love the uppermost rooms in the face. Alam nyo ba yung mga pare, hindi yung basta-basta. Hindi ka pupunta sa bahay niya kung walang mag-aasikaso dyan. At pag pumunta yan, napakaganda ng sasakyan niya. May, may, mag, ano yan, may mga assistant yan. Kasabi siya, dapat si father, ganyan. Ha? Hindi ko alam yan, pero yun ang na-imagine ko. Kasi yun ang nakikita ko eh. Pupunta yan, laging late. Ano ba yun? Kasi hinihintay siya. Gusto hinihintay sila. Babayaran nyo yan. Amen? Si pasto, pag ano, ako pinaghihintay nyo eh. Diba? Isa, papuntahan ko eh. Tataguhin nyo pa ako eh. Nasaan na yung mga tao dito? 
<coughs> gusto nila yan and greetings sa kanila rabay rabay itong mga kapari ano father father kaya ito sabi na salita ng Diyos huwag mong tawagin silang father kasi isa lang ang ama nyo may spiritual father isa lang ang tatay natin sa langit amen sila bang father na? ba't sila nagpapatawag ng ganon kasi mga katulad sinabi ng mga mga pag-iimbod niya mga yan pag malaki kaya number four at ang pinaka-pinaka niya kasi yung mga pare father ay eh yung mga pinaka-mataas pala sa sino yung pinaka-mataas nilang leader anong ibig sabihin ng pope? papa father din at hindi na kontento sabi holy father loko-loko talaga itong mga to ang nagiinit ang ulo ko pag nakikita ko yan eh alam niyo ba yun? dami nilang niloloko at hindi basta-basta mga tao yung mga pinakamatataas na mga tao minsan sa lipunan natin alam niyo ba yun? ito ang sinabi ng Bible ito sinabi nila binabaliktad wala pa tayo sa pangilan ha? pero so far nakita niyo ganun di ba yung pattern? Kung ano sinabi ng salita ng Diyos, iba yun sa kanila. At kabaliktaran mismo. Hindi man lang malapit. Alam pa kaya alam eh. So number four, yung papasin na yan, sila'y laging pinakamataas, sila'y nasusunod. At maniwala kayo sa hindi, alam niyo bang katuro niyo sa Santo Papa nila? Kuno? Hindi siya nagkakamali. Yan tinuturo nila. Infallibility. Ako nung inaaral ko pa ito ng bagong isyano, Siyempre, may attachment pa rin ako sa Catholic, di ba? Ayaw ko silang, alam mo na. Kasi so, siyempre, baka naman mababait sila eh. Nung inaaral lang, hindi ko na mapa... Dito ako na, ano, hindi ko makakalimutan. Ito yung talaga nag sa akin. Tinuro ba talaga? Ang kapal naman ang mukha nito. Di, tinu... di binasa ko nung binasa. Talagang tinuro nila. Ang Pope, hindi nagkakamali. May tao bang hindi nagkakamali? Kung lahat ng tao nagkaka... Ano siya? Ha? Parang tina parang pinapantay niya sa Reddit sa Dios. Gaano ka loko-loko tong mga to? Wicked, di ba? So kaya okay, number one mali sila sa kaligtasan, pinaka-importanteng bagay, mali. Nilito nila 'yung tao. Pangatlo, pangalawa muna 'yung idols. At nabanggit 'yung Ten Commandments kasi minamali nila tayo. Pangatlo, Sinasamba nila yung hindi nila dapat sambayin, si Mary, si Maria. Ginagalang din natin si Maria, amen? O, oh, ginagalang si Pernod, nagdadasal kay Maria, amen? Kasi nagdadasal tayo sa Diyos. Hindi Diyos si Maria, hindi Diyos si Papa. Kaya yung Papa ko, hindi siya Diyos, amen? Ako rin, hindi rin ako Papa ako rin na Stephen, pero hindi ako Diyos. Loko-loko itong mga to, amen? Ang Catholic. Hindi lahat ha, okay, para lang malinaw. May kilala akong Catholic, sasabihin ko ba, loko-loko siya? Hindi. Ang mga loko-loko dyan, yung mga leader nila, at niloloko sila. So kaya ngayon, gagawin natin, panalangin natin sila, share na natin sila, amen? Panalangin natin sila, tulungan natin sila, para makawala sila dito sa kasinungalingan ng mga Catholic. Okay, so doon ko na muna tatapusin, ha? So apat yan na napakahalagang points. Niloloko tayo, kaya... Binasa natin kanina, Revelation, anong gagawin sa kalilin ng Diyos? Sige nga. Susunugin sila. Amen? Amen. Dahil ganun sila dapat. Doon din ako lumalim sa Revelation, ha? pero isa sila sa tinutukoy doon. Okay? And let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Dito kami pa kayo inaaral na itong mga bagay na ito. Medyo hindi. matagal na dapat namin itong uh, pinangaral. But actually, ngayon nag-focus kami, Panginoon, na uh, i-pray na i-bless siya po ang series na ito hanggang mamayang hapon ay uh, tutuloy namin ito, Lord. We pray na kayo po i-pala ng aming salusaluang pagkain, Panginoon. Mga salasang nagganda. Basbasan niyo po ito, Lord. Salamat po, Panginoon.